ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് റീ കുക്ക്ഡ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് വലിയ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേഡ് റൈസ് അഥവാ തൈര് സാധം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തൈരാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പുളിയുള്ള തൈരാണ് കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം രാവിലെയാണ് തൈര് സാധം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പുളിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചോറാണ് ഒരു കപ്പ് അരി വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണിത് ഞാനിവിടെ പൊന്നേരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെറൈറ്റി വൈറ്റ് റൈസ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിലക്കടല ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കടലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലെ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർത്ത് കടലിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കടല ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നുപരിപ്പും ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കടലയും കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നുപരിപ്പും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചോറും തൈരും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ പൊന്നേരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെറൈറ്റി വൈറ്റ് റൈസ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചോറിൻ്റെ ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം തൈരായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കടുക് താളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം തൈര് സാധം കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റൈസ് ഐറ്റമാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ കടലയും കടലപ്പരിപ്പും ഒഴുതുപരിപ്പൊക്കെ വറുത്തത് ഇടുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് സോഗി ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാതള നാരങ്ങയുടെ അല്ലികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് മാതള നാരങ്ങയും തൈര് സാധവും മാതള നാരങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും അതും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ തൈര് സാധവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഡീടോക്സ് ഫുഡ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഗട്ടിനൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ ഇൻ പ്രോബയോട്ടിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഡൈജഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ബോൺ ഹെൽത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ ഇത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ കമ